ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி அப்படின்ட்டு ரெண்டு செட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து சம் ரிலேஷன்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துட்டு இந்த ரிலேஷன்ஸ்லாம் வந்து இந்த செட்லேருந்து வந்ததா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டால் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ டூ பி ஸோ அதனால் ஏ க்ராஸ் பி வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுடணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஏரோ டைக்ராம் வந்து எதுக்கு நான் வரையறேன்னா உங்களோட ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் நான் வரையறேன் இது வந்து எல்லா சம்முக்குமே வந்து வரையணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து இது இப்போ இதாவது இது வந்து வரையாமல் கூட உங்களால் வந்து அந்த ஏ க்ராஸ் பி கரெக்டாக எழுத முடியும்னா நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒன்னோட என்ன பண்ண போகிறேன் ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஜீரோ ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் கரெக்டாக போகணுன்றதுக்காக நான் வந்து சும்மா வரைகிறேன் ஓகேவா ஸோ ஒன் கமா ஜீரோ ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் ஒன் கமா செவன் நீங்கள் வந்து இது வரையாமே என்னால் வந்து கரெக்டாக இது எழுத முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதை வந்து வரைய தேவையில்லை ஸோ டூ கமா த்ரீ டூ கமா ஜீரோ டூ கமா மைனஸ் ஒன் டூ கமா செவன் டூ கமா த்ரீ டூ கமா ஜீரோ டூ கமா மைனஸ் ஒன் டூ கமா செவன் அதுக்கடுத்தது த்ரீ கமா த்ரீ தென் த்ரீ கமா ஜீரோ த்ரீ கமா மைனஸ் ஒன் த்ரீ கமா செவன் அதுக்கடுத்தது செவன் கமா த்ரீ செவன் கமா ஜீரோ செவன் கமா மைனஸ் ஒன் செவன் கமா செவன் இதுதான் வந்து அந்த ஏ க்ராஸ் பி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆர் ஒன் அப்படின்றது வந்து டூ கமா ஒன் அதாவது என்ன கண்டிஷன் இந்த ரிலேஷன் வந்து இந்த ஏ கிராஸ் பியில் இருக்கணும் அதாவது ஆர் ஒன் வந்து சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த ரிலேஷன் வந்து இந்த செட்லேருந்து வந்தது நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போ டூ கமா ஒன் வந்து இதில் இருக்கா டூ கமா ஒன் வந்து இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் டூ கமா ஒன் வந்து நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏ கிராஸ் பி அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆர் ஒன் வந்து is not a subset of a cross b so this is not a relation from a to b from a to b okay va okay அடுத்தது ஆர் டூ மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்றது இதில் இருக்கா ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இருக்குது பட் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்றுன்றது இல்லை ஸோ நம்ம என்ன எழுதலாம் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் வந்து நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏ கிராஸ் பி ஸோ ஆர் டூ வந்து நாட் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஏ ரிலேஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது ஆர் த்ரீக்கு வருவோம் டூ கமா மைனஸ் ஒன் வந்து இதில் இருக்குது செவன் கமா செவன் வந்து இருக்குது தென் ஒன் கமா த்ரீயும் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ எல்லாமே வந்து ஏ கிராஸ் பியில் இருக்குது அப்போது ஆர் த்ரீ வந்து சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் திஸ் இஸ் ய ரிலேஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது ஆர் ஃபோர் அப்படின்ட்டு வந்து பார்ப்போம் செவன் கமா மைனஸ் ஒன் எஸ் இது இருக்குது ஜீரோ கமா த்ரீ வந்து இதில் இல்லை த்ரீ கமா ஜீரோ தான் இருக்குது ஜீரோ கமா த்ரீ இல்லை ஸோ அப்போ என்ன சொல்லலாம் ஜீரோ கமா த்ரீ வந்து நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏ கிராஸ் பி அப்போது ஆர் ஃபோர் வந்து நாட் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஏ ரிலேஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஓகேவா செகண்ட்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏன்ற ஒரு செட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்தது ஆர் அப்படின்ற ரிலேஷனுக்கான கண்டிஷன் வந்து என்னதுன்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க ஆன் ஏ ஸோ ஆர் வந்து ஒரு சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ கிராஸ் ஏவை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஏ கிராஸ் ஏ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் மறுபடியும் ஏ தான் ஸோ இது வந்து என்னது ஒன் டூ த்ரீ டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நம்ம வந்து இது ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கிறதுனால ஏ கிராஸ் ஏ ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் வந்து இந்த ஆரை மட்டும் நம்ம எழுதுனா போதும் ஓகேவா ஸோ ஆர் அப்படின்றது நம்ம எழுதுவோம் இங்கே வந்து ஒன்று இருக்குது அதுக்கடுத்தது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன்னை எழுதுவோம் அதுக்கடுத்தது ஒன்னோட ஸ்கொயர் வந்து என்னது ஒன் தான் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு ரிலேஷன் ஒரு செட் பேர் அதுக்கடுத்தது அடுத்தது டூ ஸோ டூ டூவோட ஸ்கொயர் வந்து என்னது ஃபோர் ஸோ இந்த ஒன் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபோர் வந்து உள்ள அடங்குது ஸோ அதனால் எடுத்து எழுதிக்கலாம் அதுக்கடுத்த நம்பர் என்னது த்ரீ த்ரீயோட ஸ்கொயர் நைன் நைன் வந்து லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எழுதிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது என்னது 
4. 4 would be square 16 less than 45. Okay. That is 5 square 25. 25 less than 45. Okay. That is 6 na 36. That is 7 na 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 that is why we have 45 So, that is why we have 6,36. Okay, wow. So, this is the same thing. So, this is the same thing. That is the domain range. So, domain is the same thing. So, this is the same thing. So, this is the same thing. So, this is the So, this is the same So, this is the same thing. 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 So, this domain. So, this is the same this is the first set. So, domain is 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the range. This is the relation. The second set is the range. This 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 is the 4, 9, 16, 25, 36. Okay, wow. Now, we will see this. This is the relation R of x, y. This is the value of x value values 0, 1, 2, 3, 4, 5. Then, the y value of the value x plus 3. That is the value now, we have R and R set. So, this pair is x, y, x, y. So, we have x value is 0, 1, 2, 3. That is the value of y value. We will use the value of the formula. So, first, x value is 0. Then, y value is 0 plus 3. Then, the first pair is x value 0, y value 3. Okay, wow. that's why x is 1. Then y value 1 plus 3 is 4. Then pair is x is 1, y is 4. Then x is equal to 2. Then y is equal to 2 plus 3, 5. So pair is 2, 5. That's why x value 3. So 3 is 3 plus 3 is 6. Then 3, 5. 6 okay wow. then x value 4 5 varikirukku so 4 nu eduthukitamna enna 4 plus 3 appo 7 aago appo ennadu 4 comma 7 x equal to 5 so y equal to 5 plus 3 8 appo pair vandha ennadu 5 comma 8 so nama mothathula enna sollalam and r abindra relation vandu ennaduna 0 comma 3 1 comma 4 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8. Now, this relation is the domain range. So, domain is the same. This is the relation that involves the first set of elements. So, that is the pair of the first set of elements. So, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 5 okay then what is the range range and then the second layer range so 3 4 5 6 7 8 that is the first element la involve the second uh, first set la involve the second arc element la second set la involve irukirathu so appa first set la and the relation la involve irukka ella element to domain nu namma solluvom second set la in the relation la involve irukka ella element to namma range nu solluvom Okay, wow. If you have any doubts, please comment in the comment box. Now, we have the first sum. We have the first sum. We have x comma y. So, x value equal to 2y. That is why we have x values. 2, 3, 4y. Y values are 1, 2, 3, 4. Okay, wow. So, this is the arrow diagram graph. Roaster form. First, we have to define the roaster form. The arrow diagram graph. Okay, wow. So, first, we have the roaster form. That is the relation. So, relation is x, y, 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 x, y
இப்போ இதில் ஒய் தானே இருக்குது ஸோ அதனால் இங்கே இருக்க ஒய்யோட வேல்யூவை ஒவ்வொன்றா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஒன் டூ அதுக்கடுத்தது ஒய் ஈக்குவல் டு டூன்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அதுக்கடுத்தது ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு நான் கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் ஆகும் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் வரைக்கும் தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதனால் இது வந்து நம்ம எழுதக்கூடாது ஸோ இப்போ பேர் வந்து எப்படி எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸு அதுக்கடுத்தது ஒய் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸு அதுக்கடுத்தது ஒய் ஸோ இந்த மாதிரி நான் எழுதியிருக்கேன் அப்போது எனக்கு வரக்கூடிய அந்த ரிலேஷன் அதாவது ரோஸ்டர் ஃபார்ம் வந்து என்னது டூ கமா ஒன் ஃபோர் கமா டூ அவ்வளோதான் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது இதுக்கு நம்ம ஆரோ டயக்ராம் வரையலாம் ஸோ ஆரோ டயக்ராம் வரையும் போது என்ன பண்ணணும்னா இந்த சைடு எழுதுறது எல்லாமே எக்ஸு இந்த சைடு எழுதுறது எல்லாமே ஒய்ன்னு எழுதுவோம் இது வந்து நம்ம மேபி ஏன்னு வச்சுக்கலாம் பின்னு வச்சுக்கலாம் சும்மா ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ இதெல்லாம் இங்கே நான் என்னென்ன எழுத போகிறனோ அதெல்லாம் வந்து ஒய் ஒய் பிலாங்ஸ் டு பி ஓகேவா ஸோ இப்போ எக்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லாம் என்னது டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போது நான் வந்து இங்கே எல்லாமே எழுதணும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பியோட வேல்யூ வந்து என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேவா இதுதான் வந்து அந்த ஏன்ற ஒரு செட்டு பின்ற ஒரு செட்டு பட் இதில் எனக்கு தேவையான ரிலேஷன் வந்து என்னதுன்னா டூ கமா ஒன் ஓகேவா ஸோ டூ கமா ஒன் ஃபோர் கமா டூ ஃபோர் கமா டூ அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து என்னோடய ரிலேஷன் ஓகே இதுக்கு இப்போ கிராஃப் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ கிராஃப் வந்து என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க சாரி செகண்ட் ஒன் இது ஓகே இது வந்து நீங்கள் அழகாக ஸ்கேல் வச்சு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா தனியாக கிராஃப் டைக்ராம் ஆரோ டைக்ராம்னு கேட்கும்போது நீங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக போடுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் மார்க் ஸோ இதை எக்ஸ் ஒயின்னு வச்சுப்போம் இது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து எனது டூ கமா ஒன் ஸோ எக்ஸில் டூ ஒயில் ஒன் ஸோ டூ கமா ஒன் அதுக்கடுத்தது ஃபோர் கமா டூனா எக்ஸில் ஃபோர் ஒயில் டூ ஸோ ஃபோர் கமா டூ அப்போ என்னாகும் இப்படி ஒரு டயக்ராம் அதாவது அப்படியே ஜாயின் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து அந்த கிராஃப் ஓகேவா அவ்வளோதான் சம் பார்க்கலாம் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு ரிலேஷனை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் டைரெக்டாக கொடுக்காம அதெல்லாம் வந்து ரெண்டுமே நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதோட வேல்யூஸ் வந்து லெஸ் தென் டென் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ எக்ஸ் வந்து பிலாங்ஸ் டூ என்னவாக இருக்கும் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்ன்றதுனால ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் வரைக்கும் வரும் அதே மாதிரி ஒய்யோட வேல்யூவும் ஒன் டு நைன் வரைக்கும் வந்துடும் ஓகேவா இப்போது என்ன பண்ணணும் இதுக்கு வந்து இந்த ஃபார்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ரிலேஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ரோஸ்டர் ஃபார்ம் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு எழுத போகிறேன் ஓகேவா ஸோ ஒய்யோ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒன்னுன்னு கொடுக்குறேன் அப்போது ஒய்யோட வேல்யூ என்ன ஆகும் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் அப்போது ஒன் காமா ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு பேர் கிடைக்கிது அதுக்கடுத்தது எக்ஸோட வேல்யூ டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் அப்போ என்ன ஆகுது டூ காமா ஃபைவ் அதுக்கடுத்தது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு நான் கொடுத்தேன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ அப்போது சிக்ஸு ஸோ த்ரீ காமா சிக்ஸு அதுக்கடுத்தது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் அப்போ என்ன ஆகுது ஃபோர் காமா செவன் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்டு அப்போது ஃபைவ் காமா எயிட்டு அதுக்கடுத்தது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு அந்த ரிலேஷன் வந்து கிடைக்கிறது அதாவது ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஸோ இப்போ நான் எப்படி எழுதுவேன் ஒன் காமா ஃபோர் டூ காமா ஃபைவ் த்ரீ காமா சிக்ஸ் ஜஸ்ட் நான் வந்து இது ரைட் பண்ணுறேன் ஃபோர் காமா செவன் ஃபைவ் காமா எயிட் சிக்ஸ் காமா நைன் ஸோ இப்போ எனக்கு ரோஸ்டர் ஃபார்ம் கிடச்சிருச்சு அதுக்கடுத்தது இதுக்கு நான் ஆரோ டயக்ராம் வந்து வரையணும் ஓகேவா ஸோ ஆரோ டயக்ராமில் என்ன பண்ணணும் ஒன் டு நைன் ஒன் டு அதாவது எக்ஸோட வேல்யூவும் வந்து ஒன் டு நைன் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செவன் எயிட் நைன் வரைக்கும் போடணும் அதுக்கடுத்தது இதுவும் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் வரைக்கும் இப்போ சப்போஸ் இது வந்து சும்மா ஏ பின்னு வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து எக்ஸ் எலமெண்ட்ஸு ஸோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ இதில் வந்து ஒய் எலமெண்ட்ஸ
இதை வந்து அதுக்கான ஏரோ டயக்ராம் கிராஃப் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த நம்பர்லாம் பிளாட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒன் கமா ஃபோர்னா எக்ஸில் ஒன் ஒயில் ஃபோர் அதே மாதிரி டூ கமா ஃபைவ்னா எக்ஸில் டூ ஒயில் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி நான் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை அப்படியே ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க இதுதான் வந்து அந்த கிராஃப் டயக்ராம் ஓகேவா ஓகே ஃபைவ் கமா எயிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு நீட்டாக போடுங்க அப்போ தான் ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அதுக்கான கிராஃப் டயக்ராம் ஓகேவா ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சம் வந்து நம்ம ஒழுங்காக புரிஞ்சிக்கணும் அதாவது ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஃபோர் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து இருக்காங்க யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டண்ட்டு கிளர்க்கு மேனேஜர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கான சேலரிஸ் வந்து என்னென்னா இப்போ என்றது அசிஸ்டண்ட் ஸோ அசிஸ்டண்ட்டுக்கு வந்து பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் அதே மாதிரி கிளர்க்குக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸருக்கு வந்து ஒன் லேக் இந்த மாதிரி தராங்க இப்போ அசிஸ்டண்ட்டே வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஏ ஒன் டு ஏ ஃபைவ் வரைக்கும் கிளர்க்கு வந்து நாலு பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி மேனேஜர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா மூணு பேர் இருக்காங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்னு பார்த்தோம்னா வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ இதில் எக்ஸுன்றது வந்து எவ்வளோ சேலரி நம்ம தரோம் யாருக்கு தரோம் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த ஒய் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ரிலேஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க சேலரி யாருக்கு தரோம் இப்போ ஏன் ஃபஸ்ட்டு இது எடுத்துப்போம் அசிஸ்டண்ட்டு அசிஸ்டண்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ டென் தௌசண்ட்னா ஏ ஒன் டென் தௌசண்ட் வாங்குவாங்க ஏ டூ டென் தௌசண்ட் வாங்குவாங்க ஏ த்ரீ தனித்தனியாக டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் வாங்குவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன போடணும் சேலரியை தான் போடணும் அதுக்கடுத்தது அந்த பர்சனை போடணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்தது டென் தௌசண்ட் தென் டென் அதுக்கடுத்தது டென் தௌசண்ட் ஏ ஃபோர் தென் டென் தௌசண்ட் ஏ ஃபைவ் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது கிளர்க்குக்கு வருவோம் கிளர்க்கு வந்து எவ்வளோ இருபத்தஞ்சாயிரம் வாங்குறாங்க ஸோ இருபத்தஞ்சாயிரம் யார் சி ஒன் வாங்குறாங்க அதே மாதிரி இருபத்தஞ்சாயிரம் சி டூ வாங்குறாங்க தென் இருபத்தஞ்சாயிரம் யார் சி த்ரீ வாங்குறாங்க அதுக்கடுத்தது மேனேஜர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேலரி ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் யார் எம் ஒன் வாங்குறாரு அதுக்கடுத்தது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எம் டூ வாங்குறாரு அதுக்கடுத்தது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எம் த்ரீ வந்து வாங்குறாங்க அதுக்கடுத்தது இது ஸோ ஒன் லேக் அப்படின்னா இது யார் வாங்குறாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் வாங்குறாங்க இ ஒன் வாங்குறாங்க அதே மாதிரி இ டூவும் வாங்குறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அதாவது இந்த ரிலேஷன் வந்து இது தான் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஆரோடயக்ராம் வரையணும் அவ்வளோதான் இதுக்கான ஹேரோ டைக்ராம் நான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா இந்த எக்ஸுன்றது தான் இதான் வந்து எக்ஸு இதெல்லாம் வந்து வந்து ஒய் எலமெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ்லாம் தான் வந்து அந்த சேலரிஸ் ஒயின் ஒய் எலமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்னதுன்னா அந்த யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்குறோம் அந்த பர்சன்ஸ்ன்னு அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் வந்து அப்படியே இதை எழுதியிருக்கேன் எழுதிட்டு இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ்லாம் டென் தௌசண்ட் சேலரி வாங்குறாங்க ஸோ அந்த ரிலேஷனில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது அப்படியே நான் வந்து பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்கான ஹேரோ டைக்ராம் இந்த சம் வந்து அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த போட்டிருக்க சம்ஸில் வந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உடனே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உடனே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிடுங்க